Ця програма розрахована на компенсацію е, людям за пошкоджені житлові приміщення. Це або приватні житлові будинки, або багатоквартирні житлові будинки, які мають незначні пошкодження. Люди можуть подати заявку через застосунок дії для того, щоб отримати компенсацію на проведення відновлювальних робіт. Це стосується абсолютно всіх областей, але ми розуміємо, що якщо йде мова про відновлювальні роботи, то це можливо робити на тих територіях, до яких ми маємо доступ. Тобто відновлювальні роботи в форматі там, поточного ремонту, відповідно, ми не можемо робити на окупованих територіях, ми наразі не можемо робити на територіях, де ведуться бойові дії, тому що це неможливо фізично. Вони попадають під цю категорію, скажу зразу, і скажу зразу, як ми бачили собі саме розвиток подій по відношенню до цієї категорії людей. Як ви знаєте, в минулому році і в поточному році з досить великої кількості джерел, не тільки власних коштів громадян, відбувалося відновлення. Але ми розуміємо, що в деяких випадках воно не завершено в повному обсязі. І ми чітко розуміємо, що наразі комісії, і це прописано в постанові Кабінету міністрів, яка регулює порядок є відновлення, говориться, що орган місцевого самоврядування, який створив комісію, і комісія при огляді будинку фіксує факт, невиконаних робіт станом на дату, коли вони роблять цей огляд. Якщо у вас не завершені якісь роботи, не завершений дах, тому що ми знаємо, що деякі донори, наприклад, давали фінансування на проведення незначних робіт, і це були тільки вікна, і ми розуміємо, що дах не відновлений, і ми розуміємо, що сьогодні його не зроблено, значить комісія обраховує суму компенсації, яка дозволить, наприклад, зробити цей дах. Тобто всі роботи, які наразі не є виконаними, якраз підпадають під умови цього, цього проєкту. Як це буде відбуватися? Людина, яка подала заявку через застосунок дії, підпадає в певну черговість. Орган місцевого самоврядування відповідно до того, де знаходився об'єкт, тобто це буде попадати тому органу місцевого самоврядування, де був розташований об'єкт, протягом 30 днів повинна зробити наступні кроки. І це чітко визначено як в законі, так і в постанові Кабінету міністрів. Вона повинна здійснити огляд об'єкту. Тут зупинюся і скажу, що якщо в минулому році зазначений огляд було здійснено, і це дуже добре, що це було здійснено, вони просто перевірять, чи не відновилося, чи щось змінилося, чи може був інший, я перепрошую, прильот, ми розуміємо, що таке буває, для того, щоб зафіксувати існуючий стан. А на підставі того, що вони побачать, вони роблять відповідний акт і заповнюють так званий а, чек-лист, який є додатком до постанови, в якому зазначено а, узагальнені а, а, моменти, які можуть бути пошкоджені. Чи це вікна, чи це дах, чи це двері, чи це якась стіна. Тобто ми взяли аналіз минулого року по результатам реалізації коштів резервного фонду, де ми бачили основні а, характерні пошкодження, які були, визначили вартість відновлення одиниці робіт. І органам місцевого самоврядування необхідно зазначити тільки обсяг. Якщо це дах, просто 10 квадратних метрів, або 20, чи 30, чи 40. І вже зрозуміло в цьому чек-листі, який затверджений постановок Кабінету міністрів, скільки вартує відновлення одного квадратного метру. Для чого це було зроблено? Для того, щоб підходи були однакові, не було маніпуляцій з будь-якої сторони, для того, щоб комусь більше, комусь менше, один підхід, інший підхід. Тобто ми зробили такий універсальний чек-лист, який дозволить органам місцевого самоврядування в електронній формі, ніякої паперової форми, заповнити обсяги пошкоджень і автоматично буде розрахована сума компенсації. Як тільки розрахована ця сума компенсації, ми зразу бачимо цю інформацію в реєстрі пошкодженого знищеного майна. Ми знімаємо цю інформацію з реєстру і передаємо її в казначейство на оплату. Після здійснення оплати гроші будуть перераховані людині на рахунок. А тепер я трошки зупинюся і поясню, що далі і як далі буде відбуватися. Гроші з рахунку зняти буде неможливо. Це перше. Їх можна буде використати за двома напрямками. А ви можете придбати будівельні матеріали для відновлення свого будинку, а ви можете наняти підрядну організацію і офіційно її з рахунку розрахуватися за проведені роботи. А, грошей на руки а, не може бути зняти, і це ну, основне, що є цією програмою. І орган місцевого самоврядування за результатами виконання вами робіт також буде дивитися, щоб саме 
ті будівельні матеріали пішли на відновлення вашого будинку. Наша основна мета – зробити так, щоб до опалювального сезону якмога більше будинків було відновлені, для того, щоб ми розуміємо, який складний був цей опалювальний сезон, і ми розуміємо, що наступний буде непростіший. Щоб спонукати в, в найсприятливіші погодні умови завершити виконання будівельних робіт. Нагадаю, що наразі ми маємо інформацію про те, що 706 населених пунктів має, в 706 населених пунктах є об'єкти, які пошкоджені. Тобто зараз ми дивимося, як оперативні органи місцевого самоврядування розвертають цю роботу. Вже ми бачимо, що 165 комісій створено і в роботу взято близько 20 заявок на відпрацювання. Зараз ми подивимося, як буде відпрацьовувати цей механізм, але система нам дозволяє на 20-й день розгляду підсвічувати, який орган орган місцевого самоврядування ще не пройшов процедуру. Наприклад, не підгружено акт огляду. І ми розуміємо, що 20 днів пройшло, а нічого не змінилося. І тут ми можемо звернутися до органу місцевого самоврядування і сказати, орган місцевого самоврядування, тут в тебе щось не те. 20-й день проходить, заявка є, а дій не відбувається. Для того, щоб, ну, щоб вони розуміли, що ми також це бачимо. Ми з органами місцевого самоврядування провели вже близько десятка тренінгів про те, як це, як працювати з системою, як створювати кабінет, як генерувати відповідні документи, як підтягувати. Технічні фахівці 24 на 7 надають допомогу щодо того, які, які в кого є проблеми, тому що ми розуміємо, що все-таки система побудована на технічному підході, і ми чітко розуміємо, що ми повинні зробити максимум для того, щоб надати їм можливість робити це, робити це перше і робити це якісно. Що стосується незначних пошкоджень, так, ці люди мають право участі в програмі. Але ми повинні розуміти, що зараз ми говоримо про проєкт, який дозволяє покрити витрати в обсязі 200 тисяч. Якщо ви розумієте, що у вас витрати більше, ніж ця сума, це буде наступний наш етап в реалізації закону, який буде мати трохи інші підходи щодо того, як люди будуть отримувати компенсацію, тому що це не, за, це не буде грошима на картку. Це буде інший зовсім підхід. Тому тут необхідно сконцентрувати увагу на тому, що ви наразі повинні зрозуміти, наскільки у вас значні пошкодження і незначні. Тому що наша мета – зробити так, щоб один проект працював на одному будинку. Не потрібно подавати заявку, якщо саме на отримання компенсації по її відновленню, якщо у вас обсяг пошкоджень більший. Тому що ви не зможете скористатися іншою програмою, а вона буде відповідно до закону, якщо ви всі знаєте. Ми зараз в процесі розробки складової, яка дозволить саме компенсувати виконання робіт, які більше, ніж 200 тисяч. В тому випадку включається механізм, який передбачений законом, де людині буде розрахована сума компенсації, яка також може бути витрачена відповідно до закону за двома складовими. Це перший. Ви зможете за рахунок цих коштів або придбати житло в іншому місці, тому що вже ми бачимо звернення і кейси, де люди говорять, що в мене був приватний житловий будинок, але я туди повернутися ну, не можу. Я туди морально повернутися не можу. Тому було прийнято рішення, і це передбачено законом, що людина зможе придбати житло будь-де на території країни, не обмежуючи її територію. Тобто, наприклад, якщо у вас було житло і воно знищене, я перепрошую, в Краматорську, і ви розумієте, що ви не можете туди повернутися тому що, не обов'язково вам його придбати в Краматорську, ви можете його придбати в іншому місці. Тобто це буде наступний механізм відповідно до закону, де ви зможете отримати компенсацію і придбати житло, або ви зможете ці гроші витратити на відновлення свого домогосподарства на своїй земельній ділянці. Ми наразі рекомендуємо не брати такі кейси в роботу, тому що в подальшому буде дуже складно відслідкувати що саме, за яким напрямком, куди було використовано. І ми зараз якраз в процесі, я сподіваюся, що до кінця поточного місяця ця, ця процедура вийде, яка дозволить а, людям отримувати компенсацію, якщо пошкодження мають а, суму пошкодження 200+. Плюс. 
І ми розуміємо, що це об'єкт, який можливо відновити, але він просто коштує дорожче. Це буде інший механізм, але він буде процедурно досить схожий, тому що ми всі будемо базуватися на реєстрі пошкодженого знищеного майна, на роботі комісій, тобто ці, о, ці складові, які ми покладаємо на органи місцевого самоврядування, до кожного сегменту будуть обов'язковими. Так, може, якщо... Є повторне пошкодження, люди можуть подавати документи на отримання компенсації. Єдине, що тут необхідно органу місцевого самоврядування працювати досить оперативно, тим паче в тих населених пунктах, які знаходяться ну, досить недалеко або постійно обстрілюються ворогом. А постанова передбачає, що в неї є рік для того, щоб зреалізувати кошти відповідно до цього проекту. Зараз ми розпочали фінансувати цей проект за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Ми маємо відповідний ресурс на цьому рахунку. І я ще раз нагадаю, що кошти, які закамульовані на цьому рахунку, це кошти арештовані російських банків на території країни. Ну, це дуже ключове, коли арештовані ресурси направляються на відновлення саме об'єктів на території країни. В подальшому ми відпрацьовуємо наразі механізм зі Світовим банком, який долучиться до нас в фінансуванні цього, цього проєкту.